তো এখন আমরা ইউনিট থ্রি এর লেসন থ্রি যে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে এটা পড়ব সো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেসন থ্রি ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এখানে দুইটা পার্টে আছে প্যাসেজটা তো আমরা একটা ভিডিওতেই দুইটা লেসন পড়ে ফেলব ইউনিট থ্রি ইউনিট ফোর ওটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পার্ট টু ওকে সো আমরা এখন মূল প্রসেসটা প্যাসেজটা পড়া শুরু করি যে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ইজ এ মেমোরেবল ডে ইন আওয়ার ন্যাশনাল হিস্টোরি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে একটা মেমোরেবল ডে মানে স্মরণীয় দিন মেমোরেবল অর্থ হচ্ছে স্মরণীয় উই অবজার্ভ দ্য ডে এই দিনটা আমরা উদযাপন করি এভরি ইয়ার প্রতি বছর অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এই দিনটাকে আমরা প্রতি বছর উদযাপন করি দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে দিনটা হচ্ছে একটা সরকারি ছুটির দিন বা জাতীয় ছুটির দিন অন দিস ডে এই দিনে উই পে ট্রাইবিউট ট্রাইবিউট মানে শ্রদ্ধা আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি টু দ্য মার্টিয়ার্স সেই সমস্ত শহীদদের প্রতি মার্টিয়ার অর্থ শহীদ হু লেড ডাউন দেয়ার লাইফস লে ডাউন হচ্ছে ঝরিয়ে দেওয়া বা ত্যাগ করা যারা তাদের জীবনটাকে ত্যাগ করেছিলেন হ্যাঁ যারা তাদের জীবন দান করেছিলেন টু স্টাবলিশ বাংলা বাংলাকে স্থাপন করার জন্য বা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো সালে অবিভক্ত পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জীবন দিয়েছিলেন সেই সমস্ত শহীদদের প্রতি আমরা এই দিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করি দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাসিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটস ইজ নোন অ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট তো ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট হচ্ছে ভাষা আন্দোলন এই ভাষা আন্দোলনটা কি বলা হচ্ছে দ্য স্ট্রাগল সেই সংগ্রাম টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটস আমাদের ভাষার অধিকারটা অর্জনের জন্য যে সংগ্রাম সেটাই কি ইজ নোন অ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট সেটাই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত তো দেন নেক্সট প্যারাতে আমরা যাই দ্য সিড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট মানে ভাষা আন্দোলনের বীজটা অজ শোন মানে বপন হয়েছিল ওয়ান টোয়েন্টি ফার্স্ট মার্চ নাইনটিন মানে এখন ইতিহাসটা আমরা পড়ছি যে ভাষা আন্দোলনের বীজটা বপন হয়েছিল উনিশশো সালের একুশে মার্চ হয়েন যখন মোহাম্মদ আলী জিন্না দ্য গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান যখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না ডিক্লেয়ার ডিন এ পাবলিক মিটিং একটা জনসমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিল যে ঢাকা ঢাকাতে দ্যাট যে ঘোষণাটা কি ছিল উর্দু উড বি দ্য অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান স্টেট মানে জানি আমরা রাষ্ট্র আর স্টেট রাজ্য এখানে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে রাষ্ট্রভাষা যে উনিশশো সালের একুশে মে মোহাম্মদ আলী জিন্না যে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের তিনি ঢাকায় একটা জনসমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা দ্য ডিক্লিয়ারেশন এই ঘোষণাটা রেইজড এ স্ট্রম অফ প্রোটেস্ট প্রতিবাদের একটা ঝড় তুলেছিল ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি দেশের পূর্ব অংশে মানে ওই সময় তো আমাদের বাংলাদেশটা ছিল পূর্ব পাকিস্তান তার মানে ওই পাকিস্তান নামক দেশটার পূর্ব অংশে মানে পূর্ব পাকিস্তান মানে বর্তমান বাংলায় একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ এই প্রতিবাদটা অবিরামভাবে চলছিল গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে মোমেন্টাম মানে গতি আর গ্যাদারিং মোমেন্টাম মানে গতি সঞ্চয় করছিল মানে এটা দিন দিন গতি লাভ করছিল ইট টার্ন ইন টু এ মুভমেন্ট এটা একটা আন্দোলনের রূপ নিল অ্যান্ড রিস্ট ইট ক্লাইম্যাক্স ইন নাইনটিন এবং উনিশশো সালে এটা একটা চূড়ান্ত অবস্থা এলো ক্লাইম্যাক্স মানে জানি আমরা চূড়া বা চরম পরিণীতি বা চরম পরিণতি একটা চরম পরিণতি লাভ করছে উনিশশো সালে দ্য গভর্নমেন্ট আউটলড অল শর্টস অফ পাবলিক মিটিংস অ্যান্ড র্যালিস টু স্টপ ইট এই আন্দোলনটাকে বন্ধ করার জন্য সরকার কি করেছিল আউটলড মানে আইন বলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল সরকার সব ধরনের কি জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে এবং র্যালি মানে মিছিল বা সমাবেশ এগুলো নিষিদ্ধ করে দ্য স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিফাইড দ্য ল ডিফাইড মানে উপেক্ষা করেছিল বা ভঙ্গ করেছিল এই আইনটা তারা ভঙ্গ করেছিল বা উপেক্ষা করেছিল কারা 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অ্যান্ড ব্রট আউট এবং তারা বের করেছিল এ পিসফুল প্রোটেস্ট প্রসেশন পিসফুল শান্তিপূর্ণ প্রোটেস্ট হচ্ছে বিক্ষোভ আর প্রসেশন মানে মিছিল তার একটা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল বা প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিল ওয়ান টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি নাইনটিন হান্ড্রেড ফিফটি টু উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি হোয়েন দ্য প্রসেশন রেস্ট নিয়ার ঢাকা মেডিকেল কলেজ যখন তাদের মিছিলটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিকটে এলো দ্য পুলিশ ওপেন ফায়ার অর্থাৎ পুলিশ গুলি করা শুরু করলো অন দ্য স্টুডেন্টস ছাত্রছাত্রীদের উপর এবং এর ফলে কি হলো কিলিং সালাম রফিক বরকত সফিউর অ্যান্ড জব্বার এবং এর ফলে মারা গেল কারা কার হত্যা করলো কাকে সফিক রফিক সরি সালাম রফিক বরকত সফিউর এবং জব্বারকে অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে দেয়ার ওয়ার মাস প্রোটেস্ট মাস মানে তো জানি গণ গণ আন্দোলন শুরু হলো অল ওভার দ্য কান্ট্রি সমগ্র দেশব্যাপী অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার এই হ্যাড টু হ্যাভ টু কোনো বাধ্যবাধ্য কথা বোঝায় যে সরকার বাধ্য হয়েছিল ঘোষণা করতে বাংলা বাংলাকে অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল দিস কিন্ডেলড এই কিন্ডেল মানে হচ্ছে প্রজ্জ্বলন করা মানে জ্বালিয়ে দেওয়া হ্যাঁ যেমন আমরা এটা একটা ভার্ব ভার্বোর্ড দিস কিন্ডেলড এটাই প্রজ্জ্বলিত করেছিল দ্য স্পার্কস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে স্ফুলিঙ্গ স্পার্ক মানে হচ্ছে স্ফুলিঙ্গকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বা প্রজ্জ্বলিত করেছিল সো এটা ছিল আমাদের পার্ট ওয়ান সো এখানে একটা চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনিশশো এই যে টাইম হট হ্যাপেন্ড তো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে কী ঘটেছিল তো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যে জিনিসটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে ভারত পাকিস্তান ভাগ হলো মানে মোট কথা ভারত ভাগ হয়ে গেল আর উনিশশো আটচল্লিশ সালে কী হলো উনিশশো আটচল্লিশ সালে আমরা প্যাসেজের ভিতরেই পড়লাম যে তৎকালীন পাকিস্তানের যে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলেন এটা ছিল উনিশশো সালের ঘটনা অ্যান্ড উনিশশো সালে কি হয়েছিল যে উনিশশো সালে উনিশশো সালে ঘোষণার পরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনেক কিছু হলো আর উনিশশো সালে আন্দোলনটা যখন চরম রূপ লাভ নিল সরকার আইন করে জনসমাবেশ সব নিষিদ্ধ করলো কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারিতে কি হলো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন এই মিছিল নিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে মেডিকেল কলেজের সামনে এলো পুলিশ গুলি করলো এবং এখানে ছালাম রফিক বরকত জব্বর তারা নিহত হলো এইগুলো ছিল মোটামুটি ঘটনা তারপরে এখানে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আছে ট্রাইবিউট মানে জানি আমরা শ্রদ্ধা তারপরে ক্লাইম্যাক্স চরম পরিণতি লাভ করা বা চূড়ান্ত পর্যায়ে আউট ল হচ্ছে আইন করে নিষিদ্ধ করা অমান্য করা সরি ডিফাই মানে হচ্ছে আমাদের অমান্য করা প্রভোক এখানে প্রভোক হচ্ছে কি করা উত্তেজিত করা প্রভোক শব্দটার অর্থ উত্তেজিত করা তারপরে রিল্যান্ট রিল্যান্ট মানে হচ্ছে কোমল বা নরম হওয়া আর এরপরে ছিল মোমেন্টাম ওই যে আমরা পড়লাম গ্যাদারিং মোমেন্টাম মানে গতি লাভ করা তো সেটা সেটা আমরা ডান পাশেরটার সাথে মিলালে আমরা পেয়ে যাব এখন আমরা পরবর্তী প্যাসেজটাতে চলে যাই যে এই যে ইন্টারন্যাশনাল ডে মান ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে টু সো আমরা প্যাসেজটাতে যাই টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ইজ অবজার্ভ অ্যাজ শহীদ দিবস এভরি ইয়ার প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিটা শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি মানে পুরো দেশ জুড়ে থ্রু আউট মানে পুরোটা জুড়ে ইন রিমেম্বরেন্স অফ এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড তো ইন রিমেম্বরেন্স অফ মানে হচ্ছে স্মরণে কাদের স্মরণে দ্য মার্টিয়ার্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অফ নাইনটিন সালের ভাষা শহীদদের স্মরণে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এই একুশে ফেব্রুয়ারিটা প্রতি বছর সমগ্র দেশব্যাপী শহীদ দিবস হিসেবে ইয়া হয় উদযাপিত হয় দ্য কমেমোরেশন কমেমোরেশন মানে হচ্ছে কি স্মৃতি বা স্মরণ করা এই স্মরণ করাটা বিঘিনস শুরু হয় অ্যাট আর্লি অ্যাট দ্য আর্লি আওয়ার্স অফ দ্য ডে দিনের প্রথম প্রহরে প্রথম ঘন্টায় উইথ মর্নিং সংস এই যে ইউটা এখানে উল্লেখযোগ্য মর্নিং জানি সকাল কিন্তু এই আরের আগে যদি একটা ইউ দেয় মর্নিং মানে শোক উইথ মর্নিং সংস মানে শোক সঙ্গীতের দ্বারা দ্যাট রিকল যে শোক সঙ্গীতটা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় দ্য সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস সুপ্রিম মানে সর্বোচ্চ স্যাক্রিফাইস মানে আত্মত্যাগ যে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ কাদের অফ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টিয়ার্স আমাদের ভাষা শহীদদের 
সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে মনে করিয়ে দেয় কোন জিনিসগুলো সেই শোক ও সঙ্গীতগুলো পিপল ওয়ার ব্ল্যাক ব্যাজেস লোকজন কালো ব্যাজ পরিধান করে অ্যান্ড গো টু দ্য শহীদ মিনার ইন বেয়ার ফুট প্রসেশনস মানে লোকজন কালো ব্যাজ পরিধান করে খালি পায়ে বেয়ার ফুট মানে হচ্ছে কালি খালি পায়ে মিছিল করতে করতে যায় সিঙ্গিং মর্নিং সংস এবং এই শোক সঙ্গীতগুলো গাইতে গাইতে যায় দ্য প্লেস রিডস এই যে ডাব্লু আর ই এ টি এইচ এস উচ্চারণটা হবে রিডস তার রিদ মানে হচ্ছে পুষ্প মাল্য তারা প্লেস মানে রাখে বা দেয় কি দেয় রিডস অ্যাট দ্য মিনার মানে শহীদ মিনারে তারা পুষ্পমাল্য দেয় বা অর্পণ করে মেনি অফ দেম তাদের মধ্যে অনেকে ভিজিট দ্য গ্রেভস গ্রেভস মানে হচ্ছে কবর বা সমাধিস্থান অফ দ্য মার্টিয়ার্স অ্যাট আজিমপুর গ্রেভিয়ার্ড অ্যান্ড প্রে ফর দেম মেনি অফ দেম তাদের মধ্যে অনেকেই ভিজিট দ্য গ্রেভস অফ মার্টিয়ার্স শহীদদের কবরস্থানে যায় কবরস্থানটা কোথায় অ্যাট আজিমপুর গ্রেভিয়ার্ড মানে আজিমপুর কবরস্থানে অ্যান্ড ফ্রে ফর দেম এবং তাদের জন্য দোয়া করে দে অলসো অ্যাটেন্ড ভেরিয়াস প্রোগ্রামস তারা আরও যোগদান করে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্গানাইজড অর্থাৎ যে কর্মসূচিগুলো প্রোগ্রামগুলো আয়োজিত হয় ইন রিমেম্বরেন্স অফ স্মরণে কাদের স্মরণে অব দ্য মার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টিয়ার্স ভাষা শহীদদের স্মরণে যে প্রোগ্রামগুলো হয় সেখানে তারা যোগদান করেন তা ইউনেস্কো ইউনেস্কোর এলাবরেশনটা বলা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশান মানে এই সংস্থাটা অন সেভেন্টিন নভেম্বর ইন নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন উনিশশো নিরানব্বই সালের সতেরোই নভেম্বর প্রোক্লেমড প্রোক্লেম মানে ঘোষণা করা ঘোষণা করেছিল টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি ফার্স্ট অ্যাজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করেছিল তারা উনিশশো সালের সতেরোই নভেম্বর এখন কেন ঘোষণা করলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইন রিকগনিশন অফ স্বীকৃতি স্বরূপ কিসের স্বীকৃতি স্বরূপ অব দ্য স্যাক্রিফাইস অব দ্য মার্টিয়ার্স শহীদদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ এখন আত্মত্যাগটা ছিল কিসের জন্য ফর দ্য রাইটফুল প্লেস অফ বাংলা বাংলাকে যোগ্য জায়গায় বা ন্যায্য জায়গায় স্থাপন করার তার মানে বাংলাকে ন্যায্য স্থান দেওয়ার জন্য শহীদদের যে আত্মত্যাগটা ছিল সেই আত্মত্যাগকে সেই সর্বোচ্চ ত্যাগকে স্বীকৃতি জানিয়ে ইউনেস্কো উনিশ ফেব্রুয়ারিকে কি করলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করলো এবং সেই ঘোষণাটা করলো উনিশশো সালের সতেরোই নভেম্বর The day is now, a din taikon, annually observed, prati bachur ujjabito hai, worldwide, samagro vishyo gabi, to promote awareness, promote maane hachi ki kara, unni to kara ba, sangbordhane shahayata kara, jay, promote, sangbordhito kara jannna, to promote awareness of linguistic and cultural diversity, jay, linguistic maane hachi, bhasha kata and cultural hachi, sangskriti kata, ডাইভার্সিটি মানে বৈচিত্র অ্যান্ড মাল্টি লিঙ্গুয়েজম মাল্টি লিঙ্গুয়ালিজম মানে বহু ভাষা যে একটা ব্যাপার আছে মানে ভাষাগত সংস্কৃতি থাকবে সংস্কৃতিগত ভাষাগত বৈচিত্র থাকবে সংস্কৃতিগত বৈচিত্র থাকবে এবং অনেকগুলো ভাষা থাকবে এই জন্য প্রত্যেকটার প্রতি রেসপেক্ট থাকা উচিত এই জিনিসটাকে এই বোধটাকে জাগিয়ে তোলার জন্য এই দিনটা প্রতি বছর সমগ্র বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয় সো দ্যাটস অল ফর দিস ভিডিও আমরা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ডে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সেটার পার্ট ওয়ান পার্ট টু দুইটা পড়লাম এই ভিতরে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও